Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Renault Grand Scenic. Renault Scenic to jeden z najpopularniejszych minivanów w Europie, a jego premiera miała miejsce w 1996 roku, czyli już 23 lata temu. Warto też przypomnieć, że na początku było to Renault Megane Scenic, a dopiero podczas pierwszego liftingu, który był w 1999 roku, zmieniono nazwę na Renault Scenic. I w ten sposób przez 23 lata doczekaliśmy się aż czterech generacji. Ja dziś testuję oczywiście najnowszą, czwartą generację, która swoją premierę miała w 2016 roku. Ale to nie jest zwykły scenik, tylko powiększony o nazwie Grand Scenic. Jest on o 23 cm dłuższy od zwykłego scenika, a rozstaw osi ma o 7 cm większy. Ale Grand to nie tylko przedłużone nadwozie, a zupełnie inna stylistyka tylnej części. W Grandzie mamy wielkie pionowe światła, a w zwykłym sceniku mamy znacznie mniejsze i poziome. Tylna klapa jest też bardziej pionowa, ale to zrozumiałe, bowiem z tyłu w Grandzie są dwa dodatkowe miejsca. Ale do miejsc jeszcze wrócę. Skupmy się na wyglądzie, bo ten jest naprawdę niezwykły. Niezwykły jak na minivana, bo scenik prezentuje się bardzo oryginalnie. Uwagę zwracają zwłaszcza ogromne koła, bo aż 20-calowe. I co ciekawe, to jest jedyny rozmiar, jaki posiada scenik. Tak jest, każdy scenik wyjeżdża na 20-calowych kołach. Mają one bardzo ciekawy rozmiar, bo ich szerokość to zaledwie 195, ale profil to aż 55. Dlatego też nie ma obawy, że te felgi się szybko zniszczą. Minusem może się okazać dostępność takiej opony, bo raczej nie każdy wulkanizator ma u siebie taką gumę na stanie. Oczywiście samochód posiada koło zapasowe, ukryte pod podłogą, ale czasem jest potrzeba kupić oponę. Jeśli zastanawiacie się ile kosztuje taka opona, to uspokajam. Nie są to jakieś kosmicznie wielkie pieniądze. I cena od sztuki waha się od 350 do 620 zł. Tragedii nie ma. Nieco gorzej jest ze spasowaniem. Popatrzcie na chromowaną wstawkę przy drzwiach pasażera. To raczej nie powinno być tak krzywo. No chyba, że taki francuski artystyczny nieład. Koniec żartów. Pora na bagażnik. Najpierw wariant pięcioosobowy ze schowanym trzecim rzędem w podłodze. Fotele są schowane tak, że na pierwszy rzut oka w ogóle tego nie widać. Dopiero jak podniesiemy podłogę, to w głębi widać kawałek siedzenia. Kufer w takim ustawieniu, pięcioosobowym, ma pojemność 596 litrów i tę pojemność możemy jeszcze zwiększać, bo drugi rząd siedzeń jest przesunny. Gdy otworzymy trzeci rząd, to kufer zmniejsza nam się do 233 litrów, co wciąż jest wartością pozwalającą przewieźć dwie duże torby. Oczywiście roleta ma swoje miejsce w bagażniku i nie musimy jej zostawiać w garażu czy na parkingu. Świetnym patentem jest system składania foteli, gdzie z poziomu bagażnika możemy jednym przyciskiem położyć 5 miejsc. Może i to chwilę trwa, ale przyznacie, że efektowne. Dodatkowo po złożeniu mamy niemal idealnie płaską podłogę, za co również duży plus. W kufrze znalazły się też dwa haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę i wspomniany wcześniej schowek pod podłogą. Koło zapasowe, również tak jak już mówiłem, jest schowane pod samochodem. Pora zajrzeć do trzeciego rzędu. Wsiadanie jest nawet całkiem łatwe, bo fotel można łatwo położyć lub tak jakby podnieść i przesunąć, czyli zrobić sobie wejście. Niestety po wejściu do trzeciego rzędu okazuje się, że jest on tylko dla dzieci albo dla naprawdę niskich osób. Nawet z odsuniętym drugim rzędem nie miałem co zrobić z kolanami. Za to miałem miejsce na napoje. Fajnie. Zdecydowanie wygodnie jest w drugim rzędzie, gdzie te piękne i wygodne fotele spisują się świetnie. Szkoda jedynie, że oparcie nie jest regulowane. Wtedy byłoby idealnie. Minusem są też te stoliczki które jak dla mnie nie spełniają swojej roli, bowiem opierałem się na kolanach. Musiałem siedzieć w dużym rozkroku, żeby ich używać. Miejsca zarówno na głowę, jak i na nogi jest bardzo dużo. Mamy też oczywiście podłokietnik, gniazdo pod zapalniczkę oraz dwa złącze USB. Oddzielne nawiewy na tył są schowane po bokach. Fajnym pomysłem jest szuflada wysuwana z tunelu środkowego. Ale to nie ostatni schowek, bowiem dwa kolejne z tyłu są ukryte w podłodze. Nieźle. Fotel z przodu to jeden z najwygodniejszych, jakie są w tej klasie. No cudowne, niczym ulubiony fotel w domu. Nie mają one trzymania bocznego, ale komfort podróżowania w nich jest ogromny. Są też w pełni elektryczne oraz oferują nawet funkcję masażu. Super! O właśnie, super jest też system bezkluczykowy używany w Renault. I to nie jest obecne tylko w sceniku, ale w każdym innym modelu Renault. 
kluczyk jest w formie karty, a my nie musimy nic naciskać, żeby otworzyć czy zamknąć auto. Po prostu podchodzimy do auta i już będąc blisko rozkładają się same lusterka, a po pociągnięciu klamki odryglowują się zamki. Żeby zamknąć auto, trzeba po prostu zamknąć drzwi i odejść, a auto samo się zamyka. Nic nie musimy klikać, wystarczy odejść parę kroków i już. O zamknięciu informuje nas sygnał dźwiękowy. Moim zdaniem świetne. To jest tak wygodne, że zawsze po teście Renault, jak już jeździłem kolejnym autem testowym, to przez pierwsze dwa dni zapominałem zamykać samochód. No genialne. Deska rozdzielcza scenika nie jest już tak porywająca jak na dwozie, ale wciąż uważam, że wygląda nieźle. Układ jest całkiem przejrzysty, a obsługa całkiem prosta. Główny ekran działa jak taki tablet i może grafiki nie są nadzwyczajne, to w zupełności wystarczają. System czasami lekko się przycina, ale zazwyczaj ma to miejsce w nawigacji i podczas przeglądania mapy. Drugi ekran to ten zamiast zegarów i ma on kilka motywów, w zależności od wyboru trybu jazdy. Jest jednak jedna wada, która w moim odczuciu jest ogromna, chyba największa tego samochodu. Spasowanie. Posłuchajcie jak to auto trzeszczy. Masakra. I to nie tylko jak naciskam, również podczas jazdy, bowiem zazwyczaj kolanem zahaczamy o konsolę środkową, która skrzypi jak stare drewniane schody. No masakra. Coś strasznego. A szkoda, bo to trzeszczenie aż przyćmiło mi te wszystkie genialne rozwiązania i patenty w środku ze schowkami. A tych jest mnóstwo i mają dziwne mechanizmy, zazwyczaj są one wysuwane. Na przykład schowek przez pasażerem wysuwa się jak szuflada, a w zasadzie sam wyjeżdża i uderza prosto w nogi pasażera. Drugi element przesuwny to ten cały tunel środkowy, który po rozsunięciu odkrywa nam dwa miejsca na napoje oraz złącze pod zapaliczkę. Mocne rozsunięcie tego tunelu oznacza zmiażdżenie nóg osoby siedzącej na środku na tylnej kanapie. Warto o tym pamiętać i jak kogoś bardzo nie lubimy, to sadzamy tam, czyli na środku z tyłu. I potem tylko potrzebny jest jeden energiczny ruch ręką. Żeby sprawdzić czy dobrze trafiliśmy, mamy dodatkowe lusterko na środku. Szkoda tylko, że po jego rozłożeniu zasłania nam część tego normalnego środkowego lusterka. Miłą opcją jest też head-up display, czyli wyświetlacz przezierny. Dobra, ale pora zajrzeć pod maskę. Tutaj od razu duży plus. Maska jest na siłowniku. Tak powinno mieć każde auto. Pod maską testowanego scenika trafił nowy silnik 1.3 Turbo o mocy aż 160 koni. Jest to jednostka, która jest montowana u różnych producentów. Renault, Daci, Nissana, Mitsubishi czy nawet Mercedesa. W Mercedesie występuje np. w nowej klasie A oraz B. Silnik to czterocylindrowa jednostka benzynowa z turbo o mocy 160 koni oraz 270 Nm. Co ciekawe, 270 Nm jest tylko z automatem, bo wybierając ten sam silnik z manualem mamy też 160 koni, ale już tylko 260 Nm. Taka ciekawostka. Ja do testów dostałem automat, który to jest dwusprzęgową przewadnią EDC o 7 przełożeniach. Stąd też miałem więcej newtów. Sprint od 0 do 100 powinien trwać 9,9 sekundy, czyli aż o 0,8 sekundy szybciej niż w manualu. Niestety nie zmierzyłem przyspieszenia, ale odczucia są więcej niż dobre. Grand Scenic z tym silnikiem jest bardzo zrywny i bardzo elastyczny. Naprawdę jazda nim to przyjemność, tak samo jak i wyprzedzanie. Niemal z każdych obrotów Scenic pięknie się zbiera. Naprawdę byłem pod wrażeniem. Gorzej jest z automatem, który niestety szarpie. Chociaż nawet nie do końca wiem, czy to kwestia automatu, bowiem szarpanie jest tylko podczas delikatnego ruszania. Efekt jest podobny do ruszania z manualem, kiedy to damy za mało gazu. Takie jakby falujące obroty. Bardzo denerwujący efekt, zdecydowanie do poprawy. Warto też dodać, że ten nowy silnik posiada filtr cząsteczek stałych, co niestety w nowych benzynowych silnikach powoli staje się normą. Ma on też dość śmieszną i niefortunną nazwę FAP. Poza tym jednostka 1.3 montowana w sceniku ma dwa warianty mocowe. Testowany 160-konny oraz nieco słabszy, bo 140-konny. Różnica w cenie to 4000 zł. Sam silnik trzeba też pochwalić za kulturę pracy. Silnik jest cichuteńki, wręcz bezszelestny przy spokojnej jeździe. Nawet mocniejsze wciśnięcie gazu nie powoduje znaczącego zwiększenia hałasu w kabinie. Nieźle. Trochę gorzej jest z prowadzeniem. 
o ile komfort jest naprawdę genialny i auto płynie przez nasze piękne drogi, tak problem pojawia się na zakrętach, zwłaszcza szybszych. Scenik jest mocno podsterowny i obawiam się, że po części mogą to być właśnie koła. Mają one szerokość 195, czyli są dość wąskie. Dwukrotnie miałem sytuację, że podczas deszczu na zakręcie auto strasznie mocno było podsterowne, a ja wypadałem z toru jazdy, a nie jechałem szybko. Jeśli chodzi o spalanie, to w mieście cały czas mieściłem się w 10 litrach. Chociaż jednostka jest mocno podatna na styl jazdy. Mocna jazda, a uwierzcie mi, ten silnik nawet w sceniku naprawdę zachęca do jazdy. Momentalnie zwiększa spalanie nawet i o 2 czy 3 litry. Na trasie bez problemu mieścimy się poniżej 7 litrów. A jadąc spokojnie, tak do 90, nawet i poniżej 6. Jak na taką moc i bądź co bądź duże auto, to wyniki naprawdę dobre, nawet bardzo dobre. Przed podsumowaniem standardowo cennik. Podstawowy Grand Scenic z silnikiem TCS 140, czyli silnikiem 1.3 Turbo o mocy 140 koni, to wydatek minimum 84 tysięcy i 900 zł. Jest to kwota o 5 tysięcy zł wyższa niż zwykłego, krótkiego scenika. Jeśli chcemy mieć mocniejszą benzynę, jak testowaną, to musimy wyłożyć minimum 103 tysiące i 900 zł. Ale różnica jest tak duża tylko dlatego, że mocniejszy silnik występuje automatycznie z lepszym wyposażeniem. Jeśli porównamy to samo wyposażenie, to różnica pomiędzy odmianą 140 a 160 konną to 4000 zł. Dopłata do automatu to 7000 zł. W ofercie scenika są jeszcze diesle, a w zasadzie jeden diesel. 1.7, który również występuje w dwóch wariantach mocowych. 120 oraz 150 koni. Słabszy startuje od 94 900 zł, a mocniejszy od 116 900 zł. Tutaj ponownie, słabszy ma jednak niższy poziom wyposażenia. Renault Grand Scenic to chyba najbardziej francuski samochód, jaki jest obecnie na rynku. Piękny, praktyczny, z mnóstwem świetnych i nietuzinkowych rozwiązań. Z drugiej strony ma koszmarne wpadki z wykończeniem i wykonaniem, no i ma też problemy z automatem. Strasznie żałuję tych wad, bo auto wydaje się świetnym minibusem, ale jednak takie wpadki nieco odstraszają.